everyone this is sumit from dear nursing and in this video we are going to deal with the topic diabetic ketoacidosis or dka dka ko hum do videos mein padhenge part 1 and part 2 part 1 of dka mein hum padhenge definition pathophysiology and causes of dka and part 2 of dka mein hum padhenge clinical manifestations management and nursing care of dka so this is the part 1 of dka So let's start. जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस सो इट इज रिलेटेड टू अवर डायबिटीज सो वही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लीकेशन ऑफ डायबिटीज मलाइटस कब देखने को मिलता है वेन देयर इज सिवियर इंसुलिन डेफिशियंसी या फिर हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं देर इज नो इंसुलिन इन अवर बॉडी इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में नहीं होगी then it can lead to DKA. Insulin के बारे में भी हम देख लेते हैं कि insulin एक तरीके का क्या होता है It is a hormone that is released by beta cells of our pancreas. Insulin के function को समझने के लिए हम इस diagram से समझ सकते हैं कि insulin actual में acts as a transporter of glucose. हमारे blood के अंदर जो glucose होता है उसको हमारे blood से सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है इंसुलिन और जब हमारा ग्लूकोज इन सेल्स में पहुंच जाता है तो सेल्स यूज दिस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सो इंसुलिन इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू अवर सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी अब अगर इंसुलिन प्रेजेंट होगा ही नहीं इन केस ऑफ डायबिटीज मलाइटस इंसुलिन अगर नहीं होता है इंसुलिन अगर नहीं होगा तो ये ग्लूकोज सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और सेल्स तक अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या फॉर्म नहीं हो पाएगी एनर्जी बट हमें तो पता है सेल्स नीड्स एनर्जी फॉर इट्स एक्टिविटीज सो इसीलिए अब आगे फर्दर क्या होगा देर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट्स इन अवर बॉडी फॉर एनर्जी हमारे बॉडी में जितना भी फैट स्टोर्ड है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट करना होना हो जाएगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके अल्टीमेटली सो so, अगर फैट्स ब्रेक डाउन होंगे तो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कीटोन्स और इसी से ही इस कंडीशन का हमने नाम मिला है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आगे चलते हैं और इसको समझते हैं इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने यहां पे लिखे हैं उन्हीं को हम समझेंगे तो पहला हमने लिखा है हाइपर ग्लाइसीमिया समझ आ रहा है हमें डायबिटीज डायबिटीज में क्या देखने को मिलता है हमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और हमने यहां भी देखा कि अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो इसका तो ग्लूकोज विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स तो ग्लूकोज का लेवल किसमें बढ़ेगा अल्टीमेटली इन द ब्लड और इसीलिए हमें क्या देखने को मिल सकता है हाइपर ग्लाइसीमिया अब ग्लूकोज नहीं है पर हमारे सेल्स को तो क्या चाहिए एनर्जी तो किसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा था फैट का और फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या बन रहे थे कीटोन्स तो इसीलिए देर इज कीटोसिस नाम में भी लिखा है कीटो और इन जो कीटोन्स जो बनते हैं इनका नेचर कैसा होता है एसिडिक इन नेचर इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है एसिडोसिस सो so, इसी से हमारा नाम बन गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और डी के ए सो आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की हाउ इट ऑकर्स इन अवर बॉडी जैसा कि हमने अभी देखा इट ऑकर्स वेन देयर इज नो इंसुलिन और लैक ऑफ इंसुलिन सो इंसुलिन अगर नहीं है बॉडी में सो so, क्या नहीं हो पाएगा ग्लूकोज इज नॉट एबल टू एंटर द सेल्स फॉर एनर्जी अब सेल्स में अगर ग्लूकोज नहीं आ रहा तो कहां पे रहेगा ग्लूकोज ब्लड में इसीलिए हमें देखने को मिलेगा हाइपर ग्लाइसीमिया बट सेल्स को तो एनर्जी चाहिए कॉन्स्टेंटली तो सेल्स को लगेगा कि शायद ब्लड में ही ग्लूकोज नहीं है तो सेल्स विल टेक दिस कंडीशन एज स्टारवेशन कंडीशन और स्टारवेशन वाली कंडीशन में अब हमारी बॉडी में जहां पे भी ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि सेल्स को ग्लूकोज मिल सके सो so, हमारे बॉडी में लिवर के पास ग्लूकोज स्टोर होता है जाके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो हमारे लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होंगे ताकि ग्लूकोज मिल सके और अगेन ये कंडीशन किसको लीड करेगी हाइपरग्लाइसीमिया क्यों क्योंकि क्या नहीं है हमारे पास इंसुलिन ही नहीं है जो उसे ट्रांसपोर्ट कर सके और इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा अब्रप्टली बढ़ता जाएगा अब ये जो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड वेसल्स में होगा 
इस ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और जितना ज्यादा ब्लड वेसल में ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड सो वो अपनी तरफ फ्लूड को पुल करना स्टार्ट करेगा और जब हमारे ब्लड वेसल्स में बिकॉज ऑफ दैट ग्लूकोज फ्लूड पुल होके आएगा तो हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी और एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम प्लस ग्लूकोज जाएंगे किडनी के पास फॉर फिल्ट्रेशन और हमारी किडनीज इस एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम और एक्सेसिव ग्लूकोज को किडनीज के थ्रू फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा और हमें क्या देखने को मिलेगा एक्सेसिव यूरिनेशन तो यही हमने यहां पे लिखा है इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड पुल्स द फ्लूड टूवर्ड्स इट और ये फ्लूड प्लस ग्लूकोज कहा जाएगा फिल्टर्ड बाय किडनी और जब बहुत ज्यादा ये फिल्ट्रेशन होगा देर इज अल सी पॉली यूरिया इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी बोल रहे हैं सो देर इज एक्सेसिव पासेज ऑफ फ्लूड सो देर इज पॉली यूरिया अब बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूड निकलेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन और इन्हीं फ्लूड्स में हमें सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड्स भी एक्सक्रीट हो सकते हैं तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी देखने को मिल सकता है आगे हम बात करते हैं अवर बॉडी अवर सेल्स नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी ग्लूकोज तो नहीं मिल पा रहा है तो अब आगे क्या होगा बॉडी नीड्स ग्लूकोज और एनर्जी फॉर सेल्स देर इज अ फैट ब्रेक डाउन स्टार्स और जब ये फैट टूटेंगे तो हमें दो चीजें देखने को मिलेगी फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन अवर बॉडी आगे चल के ये फ्री फैटी एसिड्स कहां पे जाएंगे लिवर में और लिवर में दीज फ्री फैटी एसिड्स गेट्स कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडीज जो हमने यहां पे लिखा था स्मॉल में अब ये कीटोन बॉडीज का जो नेचर होता है ये कैसा होता है एसिडिक इन नेचर और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी की हाउ डायबिटीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स एंड देन एसिडोसिस अगर हमें याद रखना है तो हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि इस कंडीशन में इंसुलिन नहीं होती इंसुलिन नहीं होती तो हमारी बॉडी स्टार्ट ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है कीटोन्स और इन कीटोन्स का नेचर कैसा होता है एसिडिक सो देर इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं डायबिटीज मलाइटिस भी दो तरीके की होती है टाइप वन एंड टाइप टू टाइप वन हमें चिल्ड्रन में देखने को मिलती है और टाइप टू अडल्ट में सो टाइप वन जो होती है उसमें देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स एंड देर इज द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सो डी के ए यूजली सीन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप वन डायबिटीज मलाइटस बट टाइप टू में रेयरली देखने को मिलता है क्योंकि उसमें इंसुलिन प्रेजेंट होती है बट बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इट सो इट कैन ऑल्सो बी सीन रेयरली इन टाइप टू डायबिटीज मलाइटस अगर पेशेंट में सिवियर इलनेस प्रेजेंट है क्योंकि सिवियर इलनेस के टाइम पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रेजेंट इंसुलिन इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ दैट ग्लूकोज आगे हम चलते हैं कॉजेस ऑफ डी के ए और डायबिटिक कीटोवेसिडोसिस सो हमने यहां पर तीन कॉजेस लिखे हैं तो हम पहला देखते हैं फर्स्ट इज इन एडिक्वेट इंसुलिन डोज मतलब इसमें हमने आगे लिखा है कि अगर पर्सन प्रॉपरली इंसुलिन नहीं ले रहा है फॉर एग्जाम्पल टाइप वन डायबिटीज मलाइटिस का पेशेंट है और वो अपने इंसुलिन प्रॉपर डोज पे प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहा है या डोजेस को मिस कर रहा है तो उसमें नो इंसुलिन वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है एंड पेशेंट कैन गो इन टू डी के ए नेक्स्ट इन केस ऑफ इंफेक्शन और इलनेस या फिर स्ट्रेस क्योंकि जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि इन कंडीशन में हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है अब इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें इंसुलिन सो ये एक्सेसिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन बिकॉज इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है सो इस कंडीशन में भी आगे चल के पेशेंट कैन गो इन टू डी के ए एंड सम ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टिर एंथाइजाइड ऑल्सो इंक्रीज अवर ग्लूकोज लेवल और प्रेजेंट इंसुलिन उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है जिसकी वजह से फैट्स का ब्रेक डाउन होता है एंड डी के ए लास्ट में हमने लिखा है अनडिटेक्टेड डायबिटीज मलाइटस 
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चिल्ड्रन में डायबिटीज मलाइटस टाइप वन डिटेक्ट तब तक नहीं हो पाता जब तक वो डी के ए के साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर सक नहीं करते मीन्स टाइप वन डायबिटीज मलाइटिस के सिम्टम्स यूजली इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते अंटिल एंड अनलेस उनमें फैट ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए और कंडीशन गोज टू डी के ए तो ये वाली चिल्ड्रन गोज टू द डॉक्टर एंड कंप्लेन कि उनको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है अब डोमिनल पेन हो रहा है एंड फ्रूटी ब्रेथ आ रही है पेशेंट्स में तो उस कंडीशन में उनको डायग्नोस होता है कि यस दे आर गोइंग इन डी के ए और वहां से पता लगता है कि दे हैव टाइप वन डायबिटीज Malitis. So these three can be the causes of DKA. This is all about definition, pathophysiology, and causes of diabetic ketoacidosis. Hope you all liked and understood well.